வணக்கம் என்னுடைய இந்த பதிவு வாஸ்து சாஸ்திரம் நம்மளுடைய முதல் பதிவு ஒரு பதிவு பார்த்துருப்பீங்க இரண்டாம் பதிவான இதில் வந்து திசைகள் அதை பற்றியும் பொதுவான சில விஷயங்கள் வாஸ்து சாஸ்திரம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு இது கிடையாது ஒரு திசைகளை வச்சு நம்ம வந்து வாசல் எந்த பக்கம் எந்த பக்கத்து வாசல் அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஏன்னா நிறைய பேர்கிட்ட வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு வரவங்கக்கிட்ட என்ன கேட்குறோம்னா உங்கள் வீடு எந்த பக்கத்து வாசல் வைத்த வீடு கேட்குறோம் அது கேட்கும்போது சிலருக்கு வந்து சொல்ல தெரியல இந்த பக்கம் இருந்து வருவோம் இந்த பக்கம் இருந்து வருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதை நான் ஒன்று என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ சூரியன் உதிக்கும் திசை கிழக்கு அது எல்லாருக்கும் தெரியும் மார்னிங் வந்து எந்த பக்கம் வந்து வெயில் வருதோ அந்த சைடு கிழக்கு அப்போது அந்த கிழக்கு திசை நோக்கி சூரியனை பார்த்து நம்ம நிற்கும்போது நம்மளுடைய இடதுகை பக்கம் இடதுகை பக்கம் வந்து வடக்கு வலதுகை பக்கம் தெற்கு நேர் பின்புறம் மேற்கு அப்படி திசையை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கு திசை அறிய தெரியலைங்க அது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நிச்சயமாக எதுவுமே தெரியவே மாட்டேங்குது இந்த ஒரு விஷயத்த வச்சு திசை கணக்கு பண்ண சொல்லிக் கொடுங்க இப்போ திசை ஓகே இப்போ கிழக்கு வாசல் அப்படிங்கும் இப்போ பொதுவாக கிழக்கு வாசல் மேற்கு வாசல் தெற்கு வாசல் வடக்கு வாசல் அப்படி இதில் தென்மேற்கு வாசல்லாம் இருக்குது நிறைய திசை இந்த எட்டு திசைகளிலுமே வாசல் வைக்கிறாங்க இப்போது ஏன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கணக்கு இல்லாமல் போச்சு இப்போது பொதுவாக இது கிச்சன் எங்கே இருக்கணும் அந்த படுக்கை அறை எங்கே இருக்கணும் குளியல் அறை எங்கே இருக்கணும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இப்போ பார்ப்போம் பொதுவாக வந்து கிழக்கு வாசல்னு எடுத்துக்கோங்க கிழக்கு வாசல் அப்படிங்கும்போது கிழக்கில் வந்து அந்த நடு கிழக்கு வாசல் வைக்கலாம் ஈசானியம் அந்த ஈசானியம் அப்படின்னா வடக்கு சார்ந்த கிழக்கு அப் அந்த இடத்துல வடகிழக்கு வாசல் வைக்கலாம் அதே போல் அந்த ஈசானிய வாசல் வைக்கலாம் அப்போ அந் இந்த மாதிரி அமைப்பு உள்ள கிழக்கு வாசல் வீடுகளுக்கு கிச்சன் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா தென்கிழக்கு மூளை பொதுவாக வந்து கிழக்கு வாசலுக்குன்னு கிடையாது பொதுவாகவே கிச்சன் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா அக்னி மூளை என்று அழைக்கப்படும் தெற்கும் கிழக்கும் சந்திக்கிற தென்கிழக்கு மூளை அந்த தென்கிழக்கு மூளையில் தான் நம்ம சமையலறை அமையணும் அந்த சமையலறை வந்து கரெக்டான திசையில் அமையலை அப்படின்னா பெண்களுக்கு உஷ்ண சம்பந்தமான வியாதிகள் ஏற்படும் அந்த தென்கிழக்கு மூளையானது சரியான படிக்க அமையலை அதில் வேறு வந்து பாத்ரூம் குளியலறையோ கழிவறையோ நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது குடும்பத்தில் உள்ள பெண்களை அதிகமாக பாதிக்கும் ஏன்னா அந்த தென்கிழக்கு மூளையானது வந்து பெண்கள் அதிகமாக புழங்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்குது அந்த அந்த மூளை சரியாக அமையலை அப்படின்னா பெண்களுக்கு தான் அதிகமான பாதிப்பு ஏற்படும் இப்போ வந்து தென்கிழக்கு மூளை சரி அந்த தென்கிழக்கு மூளையில் வந்து வைக்க முடியல கிச்சன் வரத்துக்கு அந்த இடம் அமைப்பு சரியாக இல்லை அப்படிங்கும்போது அதுக்கு க ஈக்குவலாக வேறு எங்கே வைக்கலாம் அப்படின்னா வடமேற்கு மூளை வாயு மூளை ஆகிய வடமேற்கு மூளையில் நம்ம அந்த சமையலறையை அமைச்சிக்கலாம் அதே போல் பொதுவாக வந்து அந்த வடமேற்கு மூளை அந்த மூளையில் வந்து ஏ ஏற்படுகிற அந்த மின்காந்த சக்தியானது கிருமிகளே அழிக்கும் தன்மை கொண்டதாக இருக்குது அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா செப்டிக் டேங்க்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கழிவறை குளியலறை நீர் போய் விழுகிற அந்த செப்டிக் டேங்க் வந்து அந்த வடமேற்கு மூளையில் வடக்கு சார்ந்தோ மேற்கு சார்ந்தோ இருக்கலாம் அங் இருக்கலாம் இல்லை அங்கே தான் இருக்கணும் வடமேற்கு மூளையில் கழிவறையும் அந்த கழிவு நீர் தொட்டியும் நம்ம அங்கே வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஏன் இது ரெண்டையும் பேசிக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு வீட்டினுடைய ஒரு குடும்பத்தினுடைய செல்வ நிலையை நிர்ணயிப்பது அப்படிங்கும்போது அந்த சமையலறை மூளையும் அந்த கழிவறை அமையும் மூளையுமான வடமேற்கும் இரண்டும் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே அந்த செல்வ நிலையானது அதாவது ச சரியாக இருக்கும் அந்த வீட்டில் அப்படின்னா என்ன செல்வ நிலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வருமானம் நல்ல விதமாக வரணும் அந்த வர வருமானம் வந்து நல்ல விதமாக செலவாகணும் நல்ல விதத்தில் சேமிப்பாகணும் அதை தான் செல்வ நிலைன்னு சொல்கிறோம் அந்த செல்வ நிலை சரியான விதத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த சமையலறை அமைகிற பகுதியும் கழிவறையையும் குளிவலறை குளியலறையும் அமைகிற பகுதியும் கரெக்டாக இருக்கணுங்க ஓகே அடுத்ததாக படுக்கை அறை அந்த படுக்கை அறை அப்படிங்கிறது வந்து 
தென்மேற்கு மூளையில் இருப்பது சிறப்பு அந்த தென்மேற்கு மூளையில் அமைகிற ஒரு அறை வந்து கணவன் மனைவி உறங்கும் ஒரு அறையாக இருக்கணும் அதிலே வந்து பணம் வைத்து புழங்கும் பீரோ அந்த பீரோ கபோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த தென்மேற்கு அறையில் இருக்கிறது நல்லது குபேர மூளை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த குபேர மூளையான அந்த தென்மேற்கு மூளையில் நல்ல பாரமான வெயிட்டான பீரோக்கள் நம்ம வச்சுக்கலாம் அது அந்த அறை படுக்கை அறையாக இருப்பது சிறப்பு குடும்பத் தலைவரின் படுக்கை அறையாக இருப்பது சிறப்பு சரி அடுத்தது அது சிறப்புன்னு சொல்லிட்டோம் எது சிறப்பு அல்ல அப்படின்னா வடமேற்கு மூளை இருக்கு இல்லையா இந்த நம்ம இப்போ சொன்னோம்ல குளியலறை இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்ல அந்த வடமேற்கு மூளையில் அமையக்கூடிய அறை வந்து குடும்ப தலைவனுக்கு வந்து படுக்கை அறையாக இருப்பது சிறப்பல்ல அதில் வந்து கணவன் மனைவி சேர்ந்து உறங்குதல் கூடாது ஏன் அப்படின்னா அந்த அறையில் வந்து இருக்கிறப்போ அது வந்து விருந்தினர் மாதிரி ஆகிடும் அந்த குடும்பத்தலைவனோட சூழல் அதை வந்து இப்போ நிரந்தரமாக அந்த வீட்டுக்குள்ளார அவர் வந்து இருக்க முடியாதபடிக்கு வெளியில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் ஏற்படுத்திடும் அப்போ வந்து அந்த அறை யாருக்கு அப்படின்னா இந்த வடமேற்கு மூளையில் அமையக்கூடிய அறையானது விருந்தினர்கள் கெஸ்ட் ரூம் சொல்லணும் இல்லையா விருந்தினர்கள் வந்தால் தங்க வைக்கக்கூடிய அறையாக இருக்கலாம் வயதானவர்கள் பயன்படுத்தும் அறையாக இருக்கலாம் திருமணம் ஆகி வெளியே செல்லக்கூடிய பெண்கள் பெண் குழந்தைகள் இருக்குது இல்லைங்களா காலேஜ் படிக்கிற பொம்பளை பசங்க வேலைக்கு போகிற பொம்பளை பசங்க இருக்கிற அந்த வீட்டில் அவர்களுக்குரிய அறையாக அதை அமைத்து கொடுக்கலாம் அப்போது அடுத்தது கிழக்கு சார்ந்த வடகிழக்கு ஈசானிய அறை அந்த ஈசா முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடுகளில் வந்து ஈசானியத்தில் வந்து ரூம்ஸ் அந்த அறைகள் அமைப்பதை வந்து தவிர்த்துடணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படிங்கும்போது அந்த ஈசானியம் என்பது வந்து ஓப்பனாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் வெளியில் வாசல்லே வந்து இப்போ வடக்கு வாசல் வீடு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை கிழக்கு வாசல் வீடுன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் அந்த வடகிழக்கு மூளையில் வந்து நம்ம போர்ட்டிக்கோ விட்டுற சொல்கிறோம் போர்ட்டிக்கோ வந்து கார் பார்க்கிங் போர்ட்டிக்கோ விட்டுருங்க ஃப்ரீயாக விட்டுறணும் அந்த இடத்த ரெண்டு சைடு இருந்தும் காத்தோட்டமாக இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரீயாக விட்டுறணும் அதே போல் தான் சொல்கிறேன் வீட்டின் உள் அமைப்பில் அறைகள் அமைக்கும் போது அந்த வடகிழக்கில் நம்ம வந்து அறைகள் அமைக்கிறத வந்து நம்ம தடுத்துடணும் இப்போ வந்து நிறைய வந்து ப்ராப்ளம்ஸோட கணவன் மனைவிக்குள்ளார அந்யோன்யம் இல்லை சண்டை வம்பு வியாதி பிரச்சனைகள் இப்படி வரவங்க கிட்ட வ நம்ம கேட்கும்போது வீட்டினுடைய அமைப்பு கேட்கும்போது நாங்கள் ஈசானிய அறையில் தான் அவங்க உறங்கிறதா சொல்லுவாங்க அந்த வடகிழக்கு ஈசானிய அறையில் படுக்கை அறை இருந்தால் கணவன் மனைவிக்குள்ளார அந்யோன்யம் இருக்காது உடல்நிலை பாதிப்புகள் இருக்கும் குடும்பத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்போது அதனால் வந்து சரி வேறு இல்லை நம்ம அமைச்சிட்டோம் கட்டிட்டோம் அந்த அந்த ரூம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வயதானவர்கள் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள வயதானவர்கள் தங்கிறதுக்கு அந்த அறையை உபயோகிக்கலாம் பூஜை அறையாக பயன்படுத்தலாம் ஆனால் வந்து அந்த அந்த ரூம் கதவை சாத்தியே வைக்கக்கூடாது அடிக்கடி உள்ளர போய் 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 புழங்கிட்டு வர மாதிரியான ஒரு அறை அமைப்பு இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா சாப்பாட்டு அறை கூட நம்ம அதில் வச்சுக்கலாம் என் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து எப்படி வடமேற்கு மூளையில் வந்து உற்பத்தியாகிற அந்த மின்காந்த சக்தியானது கிருமிகளை அழிக்கும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறதோ அதே போல் வடகிழக்கு மூளையில் வந்து ஒரு உருவாகும் ஒரு மின்காந்த சக்தியானது மிக அற்புதமான பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை தரக்கூடிய ஒரு மின்காந்த சக்தியாக இருக்குது அப்போ வந்து அந்த இடத்துக்கு வடகிழக்கு மூளைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு புழங்கிட்டு இப்படியே இருக்கணும் சப்ளேட் அப்படியே உள்ளே போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த இடத்துலேருந்து உருவாகிற மின்காந்த சக்தியை நல்ல அதிர்வலைகள் பாசிட்டிவ் வேவ்ஸ் வந்து வீடு ஃபுல்லாக பரவும் அப்போது அந்த வீடு ரொம்ப அன்பான அமைதியான இல்லமாக இருக்குங்கிறதுல டவுட் இல்லை சரி இப்போ வந்து அப்போ இந்த வடகிழக்கு அந்த வடகிழக்கு ஈசானியத்தில் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அது வாசல் புறமாக இருந்தாலும் சரி அறையாக இருந்தாலும் சரி அந்த இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபிஷ் டேங்க் வைக்கலாம் ஃபிஷ் டேங்க் அப்படின்னா மீன் தொட்டி இல்லையா அந்த மீன் தொட்டியில் அந்த பபுள்ஸ் வர மாதிரி எரேட்டர்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது அந்த மீன் தொட்டி வைக்கலாம் இப்போ திருமணம் ஆகாத பெண் குழந்தைகள் திரும்ப ஆம்பளை பசங்க பிள்ளைங்களுக்கு இன்னும் திருமணம் கை கூடலை அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்கிறவங்க ஒரு பாட் மாதிரி ஒரு பவுல் கண்ணாடி பவுல் வாங்கி அதுக்குள்ளார ரெண்டு கோல்டு ஃபிஷ் போட்டு நம்ம அந்த ஈசானியத்தில் கீழே தரையில் வச்சிடணுங்க அந்த மாதிரி வச்சிடும்போது சீக்கிரமாக அந்த குழந்தைகளுக்கு திருமணம் வரன் கூடி வந்துடும் 
இது இந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்கு தான் அந்த ஈசானிய அறை பயன்படுத்தணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அறை அமைக்காமல் ஹால் அமைப்பில் விட்டுடுங்க வரவேற்பறை இந்த ஹால் மாதிரி அமைப்பில் அந்த ஈசானியத்தை விட்டுடணும் இப்போ தென்கிழக்கு பார்த்துட்டோம் வடமேற்கு பார்த்துட்டோம் வடகிழக்கும் பார்த்தாச்சு தென்மேற்கும் பார்த்தாச்சு தென்மேற்கு வ தென்கிழக்கு சமையலறை தென்மேற்கு குடும்பத் தலைவரின் படுக்கை அறை தென்கி வடகிழக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓப்பனாக ஹால் மாதிரியான அமைப்பில் இருக்கணும் வடமேற்கில் வந்து குளியற குளியலறை அமைப்புகள் அமைக்கலாம் விருந்தினர்கள் தங்குவதற்கு கெஸ்ட் ரூம் வைக்கலாம் ஓகேயா இது வந்து ஒரு பொதுவான விதிகள் வாஸ்து அமைப்பில் இது பொதுவான விதிகள் அதே போல் வந்து பொதுவான விதிகள் அப்படிங்கும்போது தென்மேற்கு மனை மனை அமைப்பில் வந்து தென்மேற்கு சைடு வந்து வெயிட் நிறைய கொடுக்கணும் அது மாதிரி பில்டிங்கே வந்து அந்த இடத்துல உயரமாக்கணும் மேலே வந்து வாட்டர் டேங்க் வைக்கலாம் அந்த இடத்துல தயவு செய்து மனை மனை அமைப்புனா வெளி மனை மனையில் வந்து தென்மேற்கு சைடு தயவு செய்து செப்டிக் டேங்க் வச்சுடாதீங்க அந்த ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து பாரம் அதிகம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல வந்து பள்ளம் ஏற்படுத்தி நம்ம வச்சோம் அதுலேயும் கழிவுநீரை கூட்டி வச்சோம் அப்படின்னாக்க அது குடும்பத் தலைவருக்கு நிறைய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அதே போல் தென்கிழக்கு மூளை இருக்குது இல்லையா அது வந்து அக்னி மூளைன்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு நெருப்புக்கான ஒரு இடம் அந்த இடத்துல போய் நம்ம வந்து கழிவறை வைக்கும்போது குளியலறை கழிவறை செப்டிக் டேங்க் இதெல்லாம் வைக்கும்போது குடும்ப தலைவியின் உடல்நிலை பாதிக்கப்படும் அது அடுத்தது வடகிழக்கு மூளையிலையும் வந்து நம்ம அங்கேயும் செப்டிக் டேங்க் வைக்கக்கூடாது அது ஒரு நீருக்கான மூளை அங்கே வந்து போர்வெல் பைப்பு அதை அமைச்சுக்கணும் நீருக்கான இடம் அது அதை அமைச்சுக்கணும் இந்த மாதிரியான சில பேசிக் விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா எதனால் என்ன குறைபாடு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து உரைகள் உள்ள இடங்களை வந்து நம்ம இடித்து தான் கட்டணும் அப்படின்னு இல்லை அதுக்கு சில அல்டர்னேட்டிவ் பரிகாரங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு அடுத்த பதிவில் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம்